মায়ের আদ ভালো ইমানদার মুমিন যারা আমাকে রব মানবে অটল থাকবে মৃত্যুর সময় ফেরেস তারা বলবে কোন চিন্তা নাই কোন ফেরেশানি নেই জান্নাতির সুসংবাদ দিয়া বলবে তুমি আজ খুশি হয়ে যাও কিন্তু শর্ত হলো পবিত্র হওয়া লাগে আমরা দুনিয়াতে ছিলাম না আজকে আসি আবার কিন্তু থাকবো না সবারই কিন্তু মরা লাগবে নাকি কেউ আছেন মরবেন না মরণ এমন একটা শব্দ সবাই বিশ্বাস করে কেউ কো আল্লাহ নাই হ্যাঁ কো মরণ আছে ঠিক না যে বলে তিনশো ষাটটি মোটি আর তিন লক্ষ দেবতা তিনশো ষাট কোটি মানে দেবতা হেওকো মরণ আছে মৃত্যু এমন এক জিনিস সবাই বিশ্বাস করে কি বলেন ঠিক না দুনিয়াতে সবাই চাই বাঁচতে কেউ মরতে চায় না যদি কেউ ক্যান্সার হয়ে গেছে বিছানায় পরে খাতরায় মুখে বলে মরে দেব কিন্তু গিয়া যে জ্ঞান তোমার মাইরা লাগে বইটা কইল যেমন কিতাবের ভিতরে পড়লাম বনে ইসরায়েলের জমানায় এক মহিলা মানুষ নাতিটা খুব সুন্দর ছুটি একটা বাচ্চা জন্ম নিজে এখন এক লুকি করছি কি রদের মধ্যে সার গরু দিয়ে রাখছে শুকাইবার জন্য শরীর সার গরু পানির পিপাসাই আমি তো এমনি কইছি আমি হায়াত কিছি না মহিলা মনে করতেছে আজ তো বিষয়টা হচ্ছে সবাই দুনিয়াতে বাঁচতে চায় এই জন্য আমরা সবাই মরে যাব কেউ দুনিয়াতে থাকতে পারবে না যদি কেউ বলে আমি মৃত্যু থেকে বাইসা যাবো সেন্দুকের ভিতরে সেখানে গিয়েও পলাতে পারবে না মৃত্যু এমন এক জিনিস আপনার যেদিন মৃত্যু হয়ে যাবে এক সেকেন্ড আগেও আদ্রেল আসবে না পরেও আসবে না যখন সময় হবে তখনই আপনার কাছে আদ্রেল আগমন করে নেবেন এই জন্য মৃত্যুর আগে পবিত্র মানুষ হওয়া লাগবে কারণ মৃত্যু এমন এক জিনিস মেরে দিবে যদি বলেন আমাকে একদিন সময় দাও তুমি আমি একবার পবিত্র হয়ে আসি সময় কিন্তু দিবে না কারণ বাদশাহ তিনি অনেক বড় একজন পাহলুয়ান অনেক বড় বাদশাহ ছিল 
তো তিনি যখন দুনিয়াতে আগমন করেছিল অনেক টাকার মালিক তিনি হইছে তো তিনি একটা জান্নাত বানাইছে তিনি বলতেছে আল্লাহর জান্নাত আমি চাই না নাউজুবিল্লাহ বলবেন আমরা চাই কথা কোন ঠিক নি আমরা চাই সাজ্জাদ বলে আল্লাহর জান্নাত চাই না আমি নিজে জান্নাত বানাবো সাজ্জাদ একটা জান্নাত বানাইছে তার ভিতরে যুবতী নারী ঢুকাইছে তিনি যখন উদ্বোধন করতে যাবে ওই সময় আজরাইল আয়শা দাঁড়ায় বলতেছেন একটু দাঁড়াও বলতেছে সময় নেই যেই মাত্র ঘোষণা দিছে একটু পরে আবার আজরাইল তার নিজের আকরি ধারণ করে তিনি যখন দাঁড়াইছে তখন বলতেছে আপনি কি আমি মালাকুন কামনে কি নাইছেন কত সময় এসে তো নিদাম গা সুবহানাল্লাহ কবির না কোয়াল্লাহর বক্ষ থেকে অর্ডার এসে তোর নিদাম গাইছ খবর নিয়ে যাবেন এত দিন অপেক্ষা করে আমি একটা জান্নাত বানাইছি আমি আপনার কাছে সময় চাই না শুধুমাত্র এতটুকু সময় চাই মাথাটা আমি আমার দরজা দিয়া দুখায়া ডান দিক একবার তাকাবো বাম দিক একটা নজর তাকাবো তো আমি এতটুকু পর্যন্ত কিতাবে পড়েছি কিন্তু বাকিটা আমার উস্তাদ সাদিদুর রহমান সাহেব আমাদের মাদ্রাসায় আসছিল আমাকে তিনি বুহারি পড়াইছেন হুজুরে এমন কি মুবাসসির নিগারাম আমাদের উস্তাদেরা কিছু কথা বলেছে এখানে আজরাইল নাকি আল্লাহর দিকে তাকায়া বারবার তাকাইতেছে আসমানের দিকে তো আল্লাহ পাক প্রশ্ন করে বলে আজরাইল তোমার কি মায়া দেয়া লাগে না কল না আমার কি মায়া দেয়া আছে সুবহানাল্লাহ আজরাইল মায়া দেয়া আছে আজরাইল কে বলতেছে তোমার মায়া দেয়া নাই তোমার কি মায়া লাগে কো না আল্লাহ মায়া দেয়া নাই তবে একটা সময় আমার মায়া লাগছিল সমুদ্রের মধ্যে একটা জাহাজ জমি ছিল তখন একটা তক্তার মধ্যে একটা মহিলা বাসতে ছিল তক্তার মধ্যে মহিলা সন্তান প্রসব করেছিল আল্লাহ তুমি হুকুম দিয়েছিল খাসা বাচ্চাটাকে আমি তক্তায় বাসায় দিতাম ওই মহিলাটার জান কবর করে দিতাম তখন আল্লাহ আমার দয়া লাগছিল বাচ্চাটার কি অবস্থা হবে আমি সাগরের দেবের মাধ্যমে বাসায় জঙ্গলার পারে নিয়ে দিলাম এমন কি একটা বাঘিনীর বাচ্চা দিয়েছিলাম বাচ্চাটা কি আমি আল্লাহ নিয়েছিলাম ওই বাঘিনীর বাচ্চা না বাবার যন্ত্র নাই দুধ কাকে খাওয়াবে চটপট করতে চিনো কিন্তু আমি আল্লাহ বাঘিনীর কলিজার ভিতরে আমি আল্লাহ ভালোবাসা সৃষ্টি করে ওই শিশু বাচ্চাটাকে আমি একটা দুইটা দিন নয় তেরোটি মাস পর্যন্ত আমি আল্লাহ বাচ্চাটাকে বাঘিনীর দুধ খাওয়াইয়া বড় করেছি আল্লাহ সে আজ বলে কি যে সে এত বড় মায়েছে কত বড় নিমু খারাম তোমার সামনে দাঁড়ায় আছে ওই নিমু খারাম বাচ্চা সাজ্জা সে বলে আমার জান্নাত ছায় না কিন্তু আমি আল্লাহ জান্নাত দেখতে দিব না তারপরে বললাম কিতাবের ভিতরে যে সাজ্জাজ একটা পা গুড়ার উপরে আর একটা পা নিচে এ অবস্থায় আজ তো আমরা কি থাকতে পারবো মসজিদের মাইকে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে मालिक पार्बे नाला বিলাসিতাই কেটেছি জনম কত অহংকার 
বাড়ি গালি মিল ফেক্টরি টাকা রপা বিলাসি তাই কেটেছি জনম কত অহংকার দামি কাপুর চড়ে হবে দামি কাপুর চড়ে হবে সাদা কাপন পড়িতে বাড়ি वाला নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে কত হন ঠিক ও ভাই যাদের সাথে চলতে তুমি তাতে দিবানিস জানা যায় শরীক হবি তোমার প্রতিবেশী যাদের সাথে তাতে তুমি চলতে দিবানিস জানা যায় শরীক হবি তোমার প্রতিবেশী সজনেরা নিয়ে যাবে সজনেরা নিয়ে যাবে মসজিদের পালকিতে বাড়ি वाला নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়ি वाला নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে চকের পালকে তুমি হতে পারো না চির তোরে বন্ধ হবে তোমার নিশা এজন্যে আমি সব সময় একটা কথা বলে থাকি পবিত্র মানুষ হওয়া চাই যদি বলেন ঠিক কি না কারণ কবি বলেছেন যখন তুমি এসেছিলে ইববে কে দেছিলে একা তুমি এসেছিল সব এমন একটা জীবন মানুষ তুমি করে যাও কঠোর মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন এমন জীবন তুমি করে যাও না রে মানুষ গঠন মরলে কাঁদবে তুমি হাসিবে ভুবন এজন্য সুন্দর জীবন গড়ে গেলে মানুষ সেই মানুষ থেকে বলে না কথা না ঠিক না বেটা এজন্য দেখেন আমরা আজকে আসি আবার থাকব না আমাদের কবরে উলামে কেরামদের মধ্যে কত মানুষ চলে গেছে যেমন আমার কলিজার টুকরা একজন উস্তাদ ছিল কারি আব্দুল বারিক সাহেব কথা বলেন ঠিক না আমি অনেক ভালোবাসতাম এমন কি আমার উস্তাদ আব্দুল খালেক সাহেব হুজুর চলে গেছে এরপরে হযরত মাওলানা আইয়ুব খান সাহেব হুজুর মারা গেছে কথা বলেন ঠিক না আর অনেক কি বিদায় হয়ে গেছে চকির সামনে আমরা দেখতেছি তারপরও শিক্ষা গ্রহণ করি না কেন এজন্য তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন সবাইকে যেন জান্নাতের উচ্চ মকাম দান করে যদি বলেন ঠিক কি না জানেন সাহাবীরা নবীদের সেহানা দেখার কারণে সাহাবী উপাধি সাহাবীরা নবীকে দিকে দামি হয়ে গেছে এমন দামি হয়ে গেছে সাহাবীরা ডাইরেক্ট জান্নাতের মেহমানে সুবহানাল্লাহ বলতেছেন সাহাবীদের ভিতরে কেমন বইছিল জানেন লক্ষ্য করবেন কিন্তু কথা বলেন এমন বইছিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি যখন খেলাফত এমন কি তিনি যখন খলিফা তো বড় একটা লিস্টই থাকে যে কোন পরিবারের কোন লোক মারা গেছে একটা লিস্টই করে কারণ উপার্জন করার লোক নাই কিন্তু আমি ইলাম একজন রাষ্ট্রপ্রধান যদি আমি তাদের মানে খাবার হক না দেই তাহলে তো আল্লাহ দরবারে বিচার দেওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন করে লিস্টই করছে কিন্তু সমস্ত সাহাবীদেরকে দায়িত্ব দিত যে উমুক পরিবারের নাম লিখলাম কেদমত করবা কে লেখা হলো তো হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন করে সিরিয়ালে নাম দিত কিন্তু একটা পরিবারের নাম লিখছে কিন্তু একটা যে খেদমত করবে এই লোকটার নাম লেখা নাই হযরত উমর চিন্তা করে ব্যাপার কি সবার পরিবারের পরে আবার লোক যে খেদমত করবে নাম লেখা আছে কিন্তু একটা পরিবারের নাম লেখা কিন্তু লোকটার নাম নাই আল্লাহর সাথে গোপনে প্রেম করে কি দেখা দেয় সুবহানাল্লাহ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি খেদমত করার জন্য জায়গানে দায়িত্ব নিলেন সাগানে চলে গেছে খলিমাতুল মুসলিমিন হযরত উমর মনে মনে চিন্তা করেন আমি জায়গানে খেদমতের দায়িত্ব নিলাম সেখানে খেদমত করে আমি দেখতে চাই গোপনে গোপনে আমার মালিক আল্লাহর সাথে কে প্রেম করি তো হযরত উমর করছে কি যেই পরিবারের নাম লেখা তাড়াতাড়ি ওই কাজ সেরে ওই পরিবারের ঘরের দরজার সামনে এসে সালাম দিছে ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে উত্তর যখন দিলেন 
এমনি হজরত ওমর ডাকতেছেন আমি আপনার খাদেম আসলাম কিন্তু বুড়া একজন মহিলা তার কোনো সন্তানাদি নাই ওই মহিলা উত্তর দেয় আমার খাদেম তো আমার সব কিছু কাজ আঞ্জাম দিয়া চলে গেছে হজরত তোমার প্রথম দিন আসলেন দ্বিতীয় দিন আসলেন কিন্তু দ্বিতীয় দিন পায় নাই তৃতীয় দিন হজরত তোমার আয়সা ঘরের পাশে দাঁড়ায় আছে হঠাৎ করে দেখতেছেন রাতের বেলা কে জানি সেহারাটা কাপড় দিয়া ডাইকা মহিলার দরজা সামনে আয়সা সালাম দিতেছি সালাম দিতেছি আর বলতেছি মাগো আপনার খাদেম চলে আসছে আপনি পর্দার ভিতরে ঢুকেন আপনার পাকশাক করে আমি বিদায় নি सबकिछ सम्पन्न कर द्वित दिन आसलम देखते सुंदर लगे কঠিন মুসিবতের মাদানে তিনজন একসাথে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় যাব তোমার কাপড় উঠা দেখে আবু বকর দাঁড়াবে কিন্তু এখানে শিক্ষণীয় আমাদের জানার বিষয়টা হইল ভয়টা যে কেমন ছিল কলেজের ভিতরে এটা কিন্তু বোঝাই দিচ্ছি হজরত তোমার হঠাৎ নিচের দিকে তাকায় দেখতেছেন राष्ट्र प्रधान क्या पैर जूता नई कारण हजरत चोर पानी ऐड़े दिया कान नाम समस्या पायर जूता पवित्र जीवन कबरे गेसी राजी इनशाला 
समाधान चाव जो दीजी बने मरोने फिर जाओ कुछ नाओ चौकड़ा को कुड़ाने समाधान चाव जो दीजी बने मरोने फिर जाओ कुछ नाओ चौकड़ा को कुड़ाने ये तो चीरो ओमना चीरो मोक्ति रीडा ये जी महाबानी कुदारी कादमे पं ये तो चीरो ओमना चीरो मोक्ति रीडा ये जी महाबानी कुदारी कादमे पं ये दुनिया हाँ भाई से दुनिया ये दुनिया अर से दुनिया मोक्ति पाबो सभी दू जहाँने शबदा शमदान चाऊ जो दीजी बने मरोने फिर जाऊ कुछ नाऊ चौकड़ा को कुड़ाने की कौन अल्लाह पाकिर कुराने प्रश्न शब्द करते सी बालों लगे ना जरे बोले ना रे तक भी एवनी शकोली नई शुद्ध मुमीनी जाराई चंबे में दे फल पावे कुड़ाने एवनी शकोली नई शुद्ध मुमीनी जाराई चंबे में दे फल पावे कुड़ाने गोड़े बंदो हो बाबा राष्ट्री बनो बाई गोड़े बंदो हो की बाराष्ट्री बनो और शांति दूर कोड़े शांति अले शमदा शमदा चाऊ जो दीजी बन नी मरोने फिर जाओ कुछ ना चौकड़ा को कुड़ाने सुभान अल्लाह बोले पवित्र मानुष है गले मित्र समाए पवित्र बनाए अल्लाह को बोलने भी अल्लाह कुराने बोले इल्लाह आम्रो थाक बोला गिन्त। अपने बारे बनाई सें, अमी बारे बनाई सी, एक इंची शेही की निश्चित। अपने मोरे देखें, किच्छ अपने थाक बोला। कता कहने लगा? जमा, अमा ए जे सुविशेल में जे उनार बाई सिलो रोबिक का का। उन्हें एक दिन मोस्टी जामा के कुब आदुर करते। ऐतब कता बोलते, शों क्यों बोल बोला गिन्सा तब लेके उन्हें एक मनुष्य जाए कुटी बुती रह जाए ये मन एक कुटी बुती रिशाते आमर शाक्का तो एकीस तब लगा कि जो कौन तो दिखी तो भी क्या क्या हमारे बोलते हैं को एक ताना रोपी सार बालू कमता शील एक बिक्ति तार शासने जल करना काई पहुंची ये मन एक बिक्ति तब लेके तो उन्हीं बोलते से जामी जिगे बोलते से हमारे वही उसी बोलते से तबली के जांच से बोलते से हमारे एक फ्रेंड्स चिलो कुटी कुटी ढकर मानी उसी चप्पल में लामी जो कौन जल का नहीं गया लाम लामी जो कौन था नहीं गया लाम उबिशा मी बोल शामर मोबाइले फोन आज से हमारे कुटी बुद्धि बंद मराई से अमी शांते शांते अमी तो कमोतार मालिक थाना � उन्हीं बोलते से बारी दिखे आमी लाश तागाया देख किसी मारा गये से किंतु ऊपरे मारा गये से नीचे आये न रहे तमी तलाश करे देख लाम अमर बुंदुर गोलर मध्य एक ता दार तो रुदे खगाय बोलते से जे आमी जिगे लाम अच्छा उन्हीं तो मारा गये से ठीक इस चुप करे मार से संपूर्ण गोलर परे बोलते से तमोले उन्हर गोल 
বিল্ডিং এর কোটিপতির স্ত্রী বলতেছে যে ওই আমার স্বামী মারা গেছে উপর তলায় কোন পুরুষ মানুষ বাসাই নাই আমার বোয়াকে সাথে নিয়া আমার বোয়াকে বললাম তোমার কান্দের উরনা দিয়া তুমি ধরো গলা আমি দড়ি পায় উচিত তখন রবিক টাকার কাছে বলতেছে যে ওই বন্ধুর স্ত্রী আমার সামনে বলতেছে তারপরে তাই না সিঁড়ি দিয়া ফেস ছায়া নিচে নামাইছে এত বড় কোটিপতি বন্ধু যদি এমন হয় উচিত সব বলতেছে আমিও তো মরে গেলাম আমার বলে যাবে কথা কোন ঠিক না আমি সাথে সাথে চাকরি বাদ দিয়ে আমি তবলিকে চলে গেছি কোন مرحبا এজন্য দুনিয়াতে অনেক কিছু আপনি কামিয়েছেন কিন্তু কিছু আপনার সাথে যাবে না যাবে শুধু আমল যাবে শুধু আপনার কর্মটা কি করেছেন আপনি সেটা যাবে যেমন সোনামগঞ্জ জগন্নাথ পুরে এক চেয়ারম্যান ইন্ডিয়া থেকে পানি নাম পানি নামার পরে টাকা করতে কি চেয়ারম্যানে খালে আমি যে গেলাম পরে ভাই কি যে কো হুজুর বাইল দি আইনা আরে সাইজ করে মাইরে দিছি কত বুঝছ তো এই যে লোকটা এমন একটা কাজ করে গেছে তার কিন্তু কর্ম থেকে গেছে তার কিন্তু চরিত্রটা থেকে গেছে কত গায় না গায় আর হুজুরই বলেন কি কোন সমস্যা হচ্ছে চরিত্র কিন্তু থেকে গেছে এজন্য আসুন আমরা সবাই সুন্দর মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই দেখবেন আল্লাহ আমার করে ভালোবাসে যেমন বিশ্ব নবীর কলিজার টুকরা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা এমন কি বিশ্ব নবীর কন্যা হযরত فاطمه তিনি হচ্ছেন জান্নাতি মহিলাদের সন্তান সুবহানাল্লাহ বলবেন না খাদিজাতুল কুবরা এমন একজন মহিলা ছিল আল্লাহ পাক নিজে খাদিজাতুল কুবরাকে আল্লাহ নিজে সালাম দিয়েছেন এত আস্তে কোন কি সুবহানাল্লাহ আমি নবী করে সালাম দিছি তো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ খাদিজাতুল কুবরা একদিন নবীর সামনে খাবার নিয়ে যাই দিছে সাথে সাথে জিব্রাইল নবীর কাছে আগমন করে কয় নবী গো আপনার খাদিজাকে আল্লাহ নিজে সালাম দিছে সে খাদিজাতুল কুবরাকে আল্লাহ সালাম দিছে তাহলে মহিলাটার দাম কত হইতে পারে দাম আছে না নাই এই মহিলা যেদিন মারা যাবে মহিলা খাদিজাতুল কুবরা নবীজি পাশে বইসা শুয়া শুয়া কান্না করে আল্লাহ রাসূল ডাক দি মুলতিসি কাদজা তুমি কান্দো কেন কগো আল্লাহর নবী আমার ভিতরে ভয় আপনি তো বলেছেন কবরের ভিতরে যাওয়ার পরে একটা হাড়ির ভিতরে আর একটা হাড়ি মাটি নাকি চাপ দিয়া ডুবায় দিবে খাদিজাতুল কুবরা বলে ও আল্লাহর রাসূল আমার ভিতরে ভয় ঢুকতেছে যখন আমি কবরে যাব আমি কি নিয়ে যাব সামাল তো নাই আল্লাহ সালাম দিয়ে বড় কো সামাল নাই সুবহানাল্লাহ আল্লাহর রাসূল কে বলে ও গো আল্লাহর রাসূল আমি কবরের ভিতরে আমি কি নিয়ে যাব সামাল তো আমার নাই কিন্তু আপনি নবী আমার স্বামী কলেজার টুকরা স্বামী আপনার কাছে নবী একটা আবদার করে যায় আপনি আমার আবদারটা রাখবেন নি যদি আমি খাদিজা মরে যাই আপনার একটা জামা দি আপনাকে আমাকে কাফন পরাবে কারণ আমি খাদিজার বিশ্বাস কবর আমাকে ছাপ দিবে না যদি আপনার ব্যবহারে কাপড় আমার জামার সাথে আমার গায়ের সাথে থাকে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি ডাক দি বলেন ও আল্লাহর রাসূল কবরের ভিতরে যখন চলে যাব ফেরেশতারা আমাকে প্রশ্ন করার জন্য আসে কিন্তু আমার ভিতরে ভয় যদি না দিতে পারে আপনি এক নাম্বার আপনি আমার কাফন পরাবেন আপনার ব্যবহৃত জামা দিয়া এমন কি আপনি আমার নিজের জানাজা দিবেন ওগো আল্লাহর রাসূল যদি আমি মরে যাই কবরের পাশে আপনি আমার পাশে আপনি দাঁড়ায় থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সওয়াল জবাব না দিতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত এক কদম আপনি অন্য দিকে হাত পা বাড়াবেন না খাদিজাতুল কুবরা এই কথা বলার পরে নবীদের কলিজার টুকরা স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা যেদিন মারা গেছে কাবন দাবন হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহর রাসূল কবরের পাশে হযরত فاطمه কে নিয়া দাঁড়ায় 
হজরত فاطمه সহ বিশ্ব নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্না করে কেন খাদজাতুল কুবরা হচ্ছে নবীর দুঃখের সাথী এমন কি নবীর কষ্টের সাথী খাদজাতুল কুবরা আল্লাহর রাসূল কান্না করতেছেন আল্লাহ পাক বলে জিবরাইল আমার বন্ধু কান্না করে কেন তুমি যাও জিবরাইল আইসা বলেন ওগো নবী আপনি কেন কান্দেন আমার খাদজার জন্য কান্না করতেছি আল্লাহ বলেন আমার বন্ধুকে বলে দাও খাদজার জন্য কান্নার দরকার না আমি আল্লাহ নিজে খাদজার জিম্মাদার कैकजन मानुष नहीं हासान हुसैन सबधान महिला कुरान शिखा कारण जो आपने मरे जान जो एक ऐसे कबर पास दाड़ा सुरतुल फातेहा अथवा सुरतुल इखलास तीन बार पर एक कतम सब अपन कबरे चले जाए विशेषकर समय अल्प एखे और एक कथा बच्चन पिता मातार कैम कर राजी हजन जी सर कथा कौन सबा राजी हजन कार कैम कर पिता मातार कैम कर दस मत दिन गर्वे दान कर सक जहां 
আমি আনারপুর মাহবিলে বলছিলাম রাস্তা ঘাটে ডাকাতি প্রাইভেট কার ডাকাতি বাস ডাকাতি কথা কই না হয় না নৌকা ডাকাতি হয় এটা ডাকাতি না সামথিং ডাকাতি কারণ আজকে 5000 নিয়ে গেছে কালকে আবার রুজি করে 5000 টাকা কামাই কিন্তু সবচেয়ে বড় ডাকাতি ওই ডাকাতি যে ছেলে সন্তান কে চুরু থেকে মা বড় করেছে আজকে মা কে বাবা কে বলে গেছে সে সবচেয়ে বড় ডাকাত যদি বলেন ঠিক কিনা কারণ পিতামাতা তিল তিল করে সন্তান কে বড় করেছে কিন্তু পিতামাতা কে বলে আজকে অনেকে পিতামাতার ঔষধ দরকার কিনে দেয় না বাবার একটা লুঙ্গি দরকার কিনে দেয় না কত বড় নিমু খারাম কি কোন ঠিক না বেটি দে বলা লাগে এজন্য আপনাদের কাছে আমার আহ্বান পিতামাতাকে অবহেলা করবেন না কথা কয় না টাকা দিয়ে সব কিনা যায় কিন্তু পিতামাতা কিনতে পারবেন কথা কোন কিনতে পারবেন আপনি সব মা ঘরে আনবেন কিন্তু আপনার জন্ম গর্ভধারণী মা আপনার সব মা আপনার মার মতো আদর করবেন না কথা কয় না এখানে কার কার পিতামাতা আছে একটু হাত তুলি তো কষ্ট করে আল্লাহরে দেখাই আমার না কিন্তু সবাই হাত তুলি হাত নামা পিতামাতা আমাদের কি জন্ম দিয়েছে কথা কয় না ঠিক না বেটি তিল তিল করে বড় করে আপনি ইতিহাস তালাশ করে দেখেন আপনার মা যখন বান্ধবীর বাড়িতে যাইত তখন মিষ্টি দিত তালাশ করে দেখেন বাপ যখন মসজিদে যাইত তাবারক দিত কথা কয় না আরো জোরে বলে তাবারক দিত বাপ করছে কি জানেন আমরা তো এখন দেখি মসজিদে নামাজ পড়াই না ঢাকাতে সাভারে বাবাই করে কি একটা পলিথিন খুঁজে একটা কাগজ খুঁজে আরে গোলাম কেন আমার কলিজার টুকরা সন্তানের জন্য নিয়ে যাব সুবহানাল্লাহ বলবেন না এই যে বাবারা কিন্তু মনে চায় কিন্তু খায় নাই আপনার জন্য বাড়িতে নিয়ে গেছে আপনার মা বান্ধবীর বাড়িতে গেছে দেখবেন মা এক খাবার নিজে না খায় দেখবেন একটু মুখে দেয় সন্তানদের আপনারা কেউ দেখছেন নি কোনো মুখে দিয়া দেখে সন্তান না নি খায় যেই মাত্র দেখি আমার সন্তান দেখায় তখন মার খায় না মা দেখবেন কাপড়ের কোনায় বাইদা বারে দিনি আসে এক জায়গায় রাখে দেয় মা কিন্তু খাবার মনে চাইছিল খায় নাই আস্তে আস্তে সবটা আপনাকে কইছে আজকে কত বড় নিমু খারাপ হইলে কত বড় আজকে পিতামাতারে বলে যা কথা কর না কা নাকি আমনগর কেউ মারে আদর করেন না তে তো আস্তে আস্তে আওয়াজ দেন কে জোরে বলেন ঠিক না বেটি আর জোরে বলেন ঠিক কি না পিতামাতার খেদমত করবেন আপনি 1 লাখ টাকা দিয়া গরু নিয়া যাবেন পিশাবের কাছে কিন্তু দোয়া করলে দোয়া শিবুর নাই হুজুর কাওয়াইবেন দরজন গ্যারান্টি নাই কথা কর না কিন্তু মা দুখিনী কে মাত্র একটা কমলা দিবেন মা যদি খায়া দোয়া করে আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করবে সুবহানাল্লাহ বলেন এজন্য সবাই যুবক ভাইদের কাছে আমার আহ্বান যাদের পিতামাতা আছে ওদেরকে আদর করবেন অবহেলা করবেন টাকা লাগবে টাকা দিবেন যদি আপনি একদিন নাও খান মারে খাওয়াবেন রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ বাবারে খাওয়াবেন কারণ পিতামাতা সর্বশেষ আশা ভরসা কার উপরে থাকে না কলিজার টুকরা সন্তানদের উপরে থাকে কারণ কিতাবের ভিতরে আমরা বললাম একজন মহিলা তার সন্তান মাত্র একজন কিন্তু তারা দুইজন স্বামী স্ত্রী সন্তানটাকে বড় করে কিন্তু সন্তান একটা মেয়ের সাথে মেরে পায় মেয়ের কথাই বুইলা বহু দূর চলে গেছে 7 বছর পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর নাই বহু দিন পরে যখন সন্তানটা যখন 7 বছর হয়ে গেছে 7 বছর ধরে সংসার করতেছেন দূরে সরে গেছে শাশুড়িও দূরে সরে গেছে কিন্তু মা দুগিনী বাবা কিন্তু ছেলের মানে দূরে ঠেলে কিন্তু মা বাবা কোনোদিন দূরে যাইত না জোরে বলেন ঠিক নেই শাশুড়িও বাঁচে স্ত্রীও বাঁচে 
কিন্তু সন্তান এবার চিন্তা করতেছেন আমার স্ত্রী চলে গেছে আমার শাশুড়ি চলে গেছে যদি আমার দুখিনী মার পাশে আমি থাকতাম আমি অসুস্থ হলে আমার মা কোন দিন আমি ছেলে কে তয়া কোন জায়গায় যাইত না কিন্তু ওই দিক দিয়ে আমার দুখিনী আর বাবা সংসার করতেছে কিন্তু উপার্জনের কোন রাস্তা নাই বাবা কষ্ট করতেছেন জায়গা চাকরি কি হবে উপার্জন করার তো লোক টাকা লাগবে কিন্তু বাবাটা অসুস্থ হয়ে গেছে ওই দিক দিয়া সুস্থ করার জন্য সব ক্ষেত পাথর যা ছিল জায়গা জমি সব বিক্রি করা হয়েছে মুবাসসিন কারামগণ কিতাবের ভিতরে লেখছে কিন্তু মা দুখিনী বাবা কে চিকিৎসা করানোর জন্য স্বামীর সব যখন বিক্রি করে দিল কিন্তু সন্তান এবার রওনা করেছে বানের দিকে এবার তিনি চিন্তা করতেছেন আমার মা বাবা কোথায় আছে আমি তালাশ করে বাইর করে দেখি কোথায় কিন্তু সাত বছর ধরে কিন্তু তার বাবার মার কোন কুস খবর নেন বহুদিন পরে যখন তালাশ করতে করতে বাড়ির পাশে আসেন বাড়ির পাশে এসা দেখতেছেন এক লোক গাছে লাগাই কাজ করে হাতের মধ্যে দাস এত বা একটা অস্ত্র আছে তিনি কাজ করতেছেন ডাল কাটতেছেন পাতা কাটতেছেন আয়সা জিগাই ভাই রে সেখানে অমুক আসিন তিনি কোথা কো তিনি তো মারাইছে কিন্তু তার এই মহিলা কোথায় বলতেছি মহিলাটা বন্ধ হয়ে গেছে স্বামীর চিকিৎসার জন্য সব কিছু বিক্রি করে দিল কিন্তু মহিলাটা ও অভাবে এমন কি সন্তানের জন্য কান্না করতে করতে মহিলার দুইটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে ওই লোকটা বলতেছে কিন্তু তার একটা ছেলে ছিল চিন্তা করেন সন্তানের জন্য কান্না করতে করতে ওই লোকটা বলতেছেন মা দুইটা চোখ আড়াশ ওই ছেলেটা ষাটটি বছর হয়ে গেছে গা কিন্তু মার কোন কোচ খবর নেয় না যদি আমি পাইতাম তাহলে হাতে অস্ত্র দিয়া তার গদ্দানটা আমি কাইটা ফেলে দিতাম ওই ছেলেটা আবার নিজেকে প্রশ্ন করতেছে না পর মানুষ তোমার কেন কি পাইলে তোমার গদ্দান কেটে ফেলতো এবার বলতেছে বাইরে পুরুষ তো মারা গেছে কিন্তু মহিলাটা কোথায় ওই যে একটা ছোট একটা ঘর ওই ঘরের ভিতরে মহিলাটা মানুষের কাছে ভিক্ষা করে আর ওই ঘরে মহিলাটা আমার স্বামী হারাই ধন সম্পদ হারাই গেছে কিন্তু আল্লাহ আমার কলিজা টুকরা একটা সন্তান আছে কিন্তু আমার কলিজার দনটা কে তুমি আমার করে ফিরাই দাগিনী সাত বছর পরে সন্তানের জন্য খাল যেই মাত্র কান্না করতেছেন কষ্ট দিছেন আর যদি একটা বার মা বইলা যদি পায় ধরে ক্ষমা ছান দেখবেন আপনার সমস্ত ফলাত ক্ষমা করে দিবি সন্তান যখন সামনে যখন দাঁড়াইস কিন্তু মা কিন্তু সন্তানকে দেখে না ওই সন্তানকে কিন্তু মা দেখতে পায় না সন্তান যখন ডাক দিল সাত বছর পর্যন্ত কিন্তু মার কোন খোঁজ খবর নেয় না 
মারে কাবার দেয় না বৌপায়া কিন্তু মারে বলে গেছে কিন্তু সাত বছর অপরাধ করেছে কিন্তু একটা ডাক দেওয়ার সাথে সাথে মাধুগিনী সন্তান কি বুঘে টাই না নিছি তার মা যখন গুমার হয়েছে হঠাৎ মা বলতেছে পানি গম বাইজি বুঝতামির এমন কোন মানুষ নাই যে কেউ জানে না চলে <laughs> আসে <laughs> তুমি আমার কলে যা টুকরা সন্তান কি তুমি কবল কর এজন্য সন্তানের জন্য দোয়া করলে দোয়া কবল হয় কিন্তু আল্লাহ রসুল বলছেন হুমা জান্ন দুকা ওয়ানা রুকা আপনি পিতা মাতা আপনার প্রতি নারাজ দশ বার হস করবেন কবলে বলি কথা বলে না জোরে বলেন আমার এক উস্তাদ কয় মিয়া তুমি কি গান কবিটা কিন্তু বাপ মরলে বাপ পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে টাকা দিয়ে ওকে না যায় না যদি বলেন ঠিক কিনা 